أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه ويذكر فيها اسمه يصدح له فيها بالرضوب والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع من ذكر الله صدق الله مولان رضيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق رسول الله يأتي بهمان مولا علماء كلا ومراء كلا بهمان بطنا بريغر نا سيد شرف الدين جمل الله لتنع مدو صحو دين الله صلى الله عليه وسلم മഹത്തായ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് വന്നരായ ഉസ്താദിനെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല ജമ്മയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അതിവിപുലമായ ജനറൽ ബോഡി നടക്കുകയായി ആ ജനറൽ ബോഡിയിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഉസ്താദ് കോട്ടക്കല്ലെത്തുമ്പോൾ മൂന്നര മണിയോളം അപ്പോഴാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള മടക്കം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ കോട്ടക്കൽ എത്തുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണിതനാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുകയും ശേഷം തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് പിരിയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുണ്ടുമൊഴിയിൽ ഉള്ള പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ഓർമ്മയിലില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ഞാൻ ഏതായാലും ആരുമ നിസ്കാരത്തിന് എത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സമയം വൈകി എത്തു എന്നായിരുന്നു ഞാനും കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഉസ്താദിന്റെ ക്ഷീണം കാരണം നമുക്കറിയാലോ ഉസ്താദിന് പത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സോളമായി അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ശത്രുക്കൾ ഒരുക്കുന്ന എല്ലാ കെണിയും വന്നിരായ ഉസ്താദിനെയും മറ്റ് നമ്മുടെ നേതാക്കളെയും നാം എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദ് എത്താതിരുന്നത് എന്നാലും അലഹദില്ല ദീർഘമായി തന്നെ ഇളമരം സക്കാഫിയുടെ പ്രസംഗവും ശേഷം മറ്റൊരു പ്രസംഗം അതിന് മുമ്പും നടന്ന പ്രസംഗം നടന്നു കാണും ഇനി ഞാനൊരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സാധ്യവുമില്ല രാവിലെ മുതൽക്ക് ഒരു വിശ്രമം ഇല്ലാതെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് ഈ ഓട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമിൽ ലൈലി തങ്ങൾ നമ്മോട് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു തരും പള്ളിയുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും വീടണം അത് വീട്ടണം അത് വീട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മറ്റാരെയും നാം കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴിവുള്ളവരൊക്കെ അത് വീട്ടുക പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറബികളെ കാത്തിരിക്കാനില്ലായിരുന്നു നാം തന്നെ ഓരോ നാളുകളിലും അതാത് നാട്ടുകാരാണ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് നീളാൻ തുടങ്ങിയത് 
അതുകൊണ്ട് നാമൊക്കെ ആ പള്ളിയിൽ അതിന്റെ എടുപ്പിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനു ഹുത്താല ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വെച്ച് കാണും അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉയർത്തപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ച ചില വീടുകൾ അത് ഉയർന്നിരിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുള്ളത് എന്തുയർച്ച രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ആ ഉയർച്ച ഉണ്ട് ഒന്നതിന്റെ ഹിസ്സിയായ ഭൗതികമായ ഉയർച്ച നാം നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഉയർച്ച അതെന്താ വീടുകൾ കൊള്ളെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം താമസിക്കുന്ന വീടുകളുകൾ അപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളി ഉയർന്നിരിക്കണം എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് പള്ളി വളരെ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ വീടുകളും വളരെ ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചെറിയ വീടുകൾ കൊള്ളപേക്ഷിക്കുമ്പോ പള്ളി അന്നും വലുതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ടെറസുകളുടെ വീട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടത്തെ വലിയ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ഓടിട്ട വീടായിരുന്നു ഓട് മേഞ്ഞ വീട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട് കേവലം ഓല വീടാണ് ഓല മേഞ്ഞ വീടാണ് അന്നും പള്ളികൾ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീട് പോലെ ഓല വെച്ച വീടല്ല ഓട് മേഞ്ഞ വീടാണ് അതിന്റെ വ്യക്തികൾ കല്ലുകൊണ്ട് പെടുത്തുണ്ടാക്കിയതാണ് മണ്ണ് വെച്ച് കെട്ടിയതല്ല അപ്പൊ ആ കാലത്ത് വീടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ വീടുകളെ പിടിച്ച് ഉയർന്നതായിരുന്നു പള്ളികൾ അതാണ് പള്ളി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയും പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടിയും പൗഡിയും ഭംഗിയും ഉണ്ടാക്കി പള്ളികൾ കൊണ്ടുള്ള മുബാഹ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളെ പള്ളി ഞങ്ങളെ പള്ളി എന്ന ആ ഒരു നിലപാടാണ് ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോ പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് ആ വീടുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളെക്കാൾ ഉയർന്നിരിക്കണമെന്ന നല്ല നീയത്താണെങ്കിൽ അതിൽ പന്ത് കേടില്ലെന്ന് നമ്മുടെ അയ്യമ്മത്തുൽ കിരാൻ പറയുന്നു അതല്ലേ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ പള്ളി ലോകത്ത് മൂന്ന് പള്ളികളാണ് പള്ളി എന്ന നിലക്ക് ഏറ്റവും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ മൂന്ന് പള്ളി കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പള്ളികളും പള്ളി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ ഷറഫാണ് വ്യത്യാസമില്ല മഹാനായ ഹസനുൽ ബസിർ റസി അള്ളാഹു അന്നുവിനോട് ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ചോദിച്ചു ഹസനുൽ ബസിൽ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കും അപ്പൊ പള്ളിയുടെ പുറഭാഗത്തിലൂടെ വന്നൊരു പെണ്ണ് ഹസനുൽ ബസിർ റസി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവ് നാട് വിട്ടുപോയി എവിടെയാണെന്ന് യാതൊരു വർത്തമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു എന്താ ഈ നേർച്ച എന്റെ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്നാൽ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ട് അക്കാലത്ത് ശുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു ഏതാ പള്ളി ബസറയിലെ വലിയ ജുമായത്ത് പള്ളി പഴയ കാലത്ത് ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ബസറ ആ ബസറയിൽ ഇന്നും ആ വലിയ പള്ളി തലമുക്കി നിൽക്കുന്നു മഹാനായ സുനൽ ബസുറിയുള്ള കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലീബൻ അബി പാലു പ്രതിയുള്ളവന്റെ ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ് ഹസുൻ ബസി അപ്പൊ എത്ര പഴക്കമുണ്ടാവും ആ പള്ളി ഇന്നും അതിവിപുലമായ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി രണ്ട് അക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാനാണ് ഈ പെണ്ണ് നേർച്ചയാക്കിയത് എന്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നാൽ നാടുവിട്ടുപോയ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നാൽ നിസ്കരിക്കണം നേർച്ചയാക്കി ഈ നേർച്ച വീട്ടാൻ അനുമതി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പെണ്ണ് ഹസൻ ബസുറിയുള്ളവനെ സമീപിച്ചത് മഹാനവകൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കുകയും ആ നിസ്കാരത്തിന് എന്നോട് അനുമതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ഒമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോടാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ തല പിടിച്ച് വേദനയാക്കുമായിരുന്നു 
അപ്പൊ പള്ളി പൊതുവായ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അനുമതി ചോദിച്ചതിനാണ് മഹാനവർഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അക്കാലത്ത് പെണ്ണുകൾ പൊതുവായ പള്ളിയിലൊന്നും പോയി നിസ്കരിക്കാറുള്ള കാലമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫത്വ ചോദിക്കാനായ പെണ്ണ് വന്നത് അപ്പോ മഹാനവർഗങ്ങൾ കൊടുത്ത ഫത്വ മറുപടി പെണ്ണെ നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രഹപ്പള്ളിയിലേ ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നീ നിസ്കരിച്ചോ എന്നാലും നിന്റെ നേർച്ച വീടും കാരണം പള്ളി എന്ന നിലക്ക് ബസറയിലെ പഴയ പള്ളിയും ശേഷം ഉള്ള നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയും അത് രണ്ടും പള്ളി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരൊറ്റ കണക്കാണ് വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ ലോകത്ത് എല്ലാ പള്ളികൾക്കും ഒരേ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ പള്ളി എന്ന അടിസ്ഥാനത്ത് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില പള്ളിക്ക് ചില പള്ളികളെക്കാൾ വ്യത്യാസം വരും ഒരു പക്ഷേ ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആള് ഒരു വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളായിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യാൽ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് ആ പള്ളിക്കുണ്ടാകണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച പണത്തിൽ ഒരു ഫിൻസ് പോലും ഹെറാമിന്റെ കലൊട്ട് ചേരാത്ത ഹാലിസായ ഹലാലായ പണം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് ബാസറഫ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു പള്ളിക്ക് കിട്ടുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് ഒരു ഒലിയിന്റെ ഒരു നെബിന്റെ ഒരു മക്കാമും ആ മഹാനവറുകൾ അന്തരിക്ഷമം കൊള്ളതിനോട് ചേർന്നുള്ള പള്ളിയായപ്പോ ആ പള്ളിക്കൊരു ബഹുമതി ഉണ്ട് അപ്പോ ആ പറഞ്ഞ ബഹുമതി അതില്ലാത്ത പള്ളിക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പള്ളി എന്ന നിലക്ക് എല്ലാം ഒരേ ശബ്ദമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലെ മെഹ്റാബ് കിടക്കുന്ന ഭാഗവും ഹൗദം കരയെന്ന് നേരിട്ട് കയറിച്ചില്ലെന്ന ഭാഗവും പള്ളി എന്ന നിലക്ക് അത് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥാനമാണ് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന നിലക്ക് ബഹുമതി ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പള്ളി എന്ന നിലക്ക് പള്ളിയുടെ അപ്പനും ആഹിറും ഇടതും വലതും ഒക്കെ കണക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ പള്ളിയും ഒരേ കണക്കായ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പള്ളിയാണ് ഏത്ത വ്യത്യാസം നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് അൽ മസ്ജിദ് നബി മദീനത്തെ പള്ളി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ ക്രമത്തിലാണ് ആ പള്ളി മൂന്ന് ബൈത്തുൽ മുക്കത്തിലെ പള്ളി ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിൽ ആദ്യത്തെ പള്ളി മസ്ജിദ് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളി അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും ആ നേർച്ച വീടൂല അവിടെ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം അതേ കാലത്ത് മദീനയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ നേർച്ച ബൈത്തുൽ മുക്കദസിലെ പള്ളി പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ അത് വീടൂല പിന്നെയോ അത് വീണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ മദീനയിൽ തന്നെ പോകണം അതല്ലെങ്കിൽ മസ്ജുൽ ഹറാമിൽ പോയാൽ പറ്റും കാരണം മസ്ജുൽ ഹറാം മസ്ജിദ് നബുവേക്കാൾ ശർഫുള്ള പള്ളിയാണ് ഇനി മസ്ജിദ് അക്സയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ചിലപ്പോ ആ നേർച്ച പെടാൻ അത് കളിക്കും കഴിഞ്ഞോണ്ട നില എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല മക്കയിലും മദീനയിലും പോകാൻ പറ്റുന്ന ലാഘവത്തോട് അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ മക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോ മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ വെച്ചോ ഇനി മദീനയിലെ റസൂർലാന പള്ളിയിൽ വെച്ചോ നിസ്കരിച്ചാലും ആ നേർച്ച വീടും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പള്ളികൾ ആ മൂന്ന് പള്ളികൾ അല്ലാത്ത എല്ലാ പള്ളികൾക്കും ഒരേ കണക്കാണ് പള്ളി എന്ന പക്ഷേ ഈ പള്ളിക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് പള്ളിയാണെങ്കിലും ആ പള്ളിയെ ഇമാറത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് അത് അതിന്റെ ഷറഫ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആ ഇമാറത്തിലും വലിയ ഷറഫുണ്ട് അത് പള്ളി എടുത്തോളമെന്നില്ല ഒരാൾ സ്വന്തമായി പള്ളി എടുത്തോളമെന്നില്ല മംബനാലില്ലായി നശ്ചിതൻ ഏത് പള്ളിയായാലും ശരി ഒരു പള്ളിയെ ആരെങ്കിലും എടുത്താൽ ബലന്മാരും ലഹു ബൈത്തം ഫീ ചെന്ന സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു അവന് വീട് പണിത് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വർഗീയമായ വീട് പള്ളിയെപ്പോലത്തെ സർഫുള്ള വീട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഈ ഹദീഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കൊടുക്കുന്നു ബൈത്തൻ ഐ മിഫലഹു ആ പള്ളി പോലെയുള്ള ഒരു വീടിന് പള്ളിയുടെ പവിത്രത എത്രയാണ് 
നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ഥലത്തല്ലേ ഇപ്പോ നേരത്തെ ഇത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കേവലം ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടത്തിൽ നമുക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താം തുപ്പാം വൃത്തിഹീനമായ പലതും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പള്ളിയായി ഒക്കെ ചെയ്തതോടെ അത് അടിമുടി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ ഇന്യമാക്കാൻ നിസാരമാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് വലിയ സറഫുണ്ട് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് നിന്നിച്ചു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ ഇഫാക്ട് ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഭൗതികമായ ഉയർച്ചയാണ് വീട് അപേക്ഷിച്ച് ഈ പള്ളി ഉയർന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹുലിസ്വന്തങ്ങൾ പള്ളി മദീന പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ശുഷ്കിച്ച ജീവിതം അനുസരിച്ച് അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വീടെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വീടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വീടുകളെ പേടിച്ച് പള്ളി കുറച്ച് ഉയർന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് കാലങ്ങൾ മാറി വന്ന് മഹാനായ ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻ അലിയുടെ കാലമെത്തിയപ്പോ കുറച്ച് കഴിവൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഖലീഫക്ക് കുറച്ച് കഴിവുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ മദീന പള്ളി വീടുകൾ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന് പോയി അപ്പോഴേക്ക് ജനങ്ങൾ വീടിന് ഉയർച്ച വന്നു അതാണ് അന്നത്തെ മദീന പള്ളി അതിന്റെ ചുമര് ഭിത്തി നല്ല കരിങ്കൽ കൊണ്ടുള്ള ഭിത്തിയായിരുന്നു കൊത്തുപണിയുള്ള ഭിത്തിയായിരുന്നു അതിന്റെ മേൽഭാഗം മേൽക്കൂരക്ക് വെച്ചിരുന്ന മരം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ സാജ് തേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മരമായിരുന്നു തേക്ക് കൊണ്ട് അതിന്റെ മേൽക്കൂരയും ഭിത്തി മങ്കൂസത്തായ നക്സുള്ള കൊത്തുപണിയുള്ള കല്ലുകൾ കരിങ്കല്ലുകൾ കൊണ്ടും ആയിരുന്നു എന്ന് ഹരിതൽ കാണാം ഇത് പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല പിന്നെയോ കാലം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താഴെ കുറച്ച് കഴിവ് കൊടുത്തപ്പോ ആ കഴിവ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളെക്കാൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ പള്ളി എന്ന നിലക്ക് പള്ളി നന്നാക്കി അതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് വീടുകളെ പേടിച്ച് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളി ഉയർന്നിരിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉയർച്ച രണ്ടാമത്തെ ഉയർച്ച പള്ളി കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതവിടെ നന്നായി നടക്കുകയും അതിലൂടെ പള്ളി ഗണ്യമാവുകയും ചെയ്യുക അതാണ് അതിന്റെ മാനവിയായ ഇമാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പള്ളി വലിയ പള്ളിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിലായിക്കൂട എത്രയോ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ചെന്നാൽ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും വലിയ പള്ളിയാണ് ജമായത്തിൽ ഒരാൾ പോലുമില്ല അവിടെ ഹത്തിബോലയും അതിനുമായി ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അയാൾ വാങ്ങു വിളിക്കും നിസ്കാര സമയത്ത് അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു വേറൊരാളും നിൽക്കാനും കിട്ടൂല അങ്ങനെ തവർത്ത് വന്ന് അവിടെ ഈ പള്ളിക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല വരാതിരിക്കട്ടെ കാരണം അങ്ങാടിയിൽ തന്നെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളി വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാട് കടമയും കടപ്പാടുമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കടങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിന്റെ പുറത്ത് വേറെയും ഒരുപാട് കടമകളും കടപ്പാടുകളും ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് ഈ പള്ളി അനാഥിയായി പോകരുത് ജമായത്ത് എല്ലാവരും കഴിയുന്ന അത്രയും ആളുകൾ അങ്ങാടിയിലും വീടിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ സൂറുദായി സ്വലാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലാ സ്വലാത്ത ലിജാരിൽ മസ്ജിദ് ഇല്ലാ ഫിൽ മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ അയൽവാസിക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പള്ളി ഗ്രഹകർത്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പള്ളിയുടെ അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എത്ര ആളുകൾ ഇൽപ്പെടും മഹാനവറുകൾ കൊടുത്തത് പത്തോ കൊടുത്തത് ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്നും നാൽപ്പത് വീതം വീടുകൾ അതിന്റെ പരിസരത്ത് വേറെ പള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നാൽപ്പത് വീതം വീടുകൾ പള്ളിയുടെ അയൽവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാള് ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നേർച്ചാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാപ്പീച്ച വീതം വീടുകൾക്ക് അയാൾ കൊടുക്കണം എപ്പോ പ്രത്യേകം വീട്ടുകാരെ അയാൾ നേരത്തെ കരുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാരണം ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പരിധിയിലുള്ളവർ അയൽവാസികളായി ഗണിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ആ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമായത്തിനെ പങ്കെടുക്കണം അതൊരു കടമയാണ് എന്നാണ് ഹബീബായ ലക്ഷ്മണങ്ങൾ നമ്മളെ തരിയപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ പള്ളിയിൽ വാങ്ങു വിളിച്ചാൽ ആ വാങ്ങു വിളികൾ കൊടുക്കുമ്പോ ജമായത്തിന് വേണ്ടി 
നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരും കടയിലിരിക്കുന്നവരും റോഡിൽ നടക്കുന്നവരും പള്ളിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് നാം അവിടത്തേക്ക് വരികയും ഇവിടുത്തെ ജമായത്ത് കൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പള്ളി ധന്യമാകണം നമ്മുടെ സുനിശ്ചിമായത്തിലെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല വിദവി കക്ഷികളെ പള്ളിയും നമ്മളെ പള്ളിയും ഉള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് വിദവി കക്ഷികൾ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി അടച്ചു കൂട്ടി നാം അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് മിക്കലുകളും കുർഹാനോത്തുകളും മൗലികളും പ്രാർത്ഥിപ്പുകളും അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പരിപാടികൾ നടക്കാൻ നടക്കും ദൈനംദിനം നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് സുഖ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കുർഹാൻ പാരായണം നടത്തും അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി വിശ്വസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഹെത്താസ് നടത്തും അതുപോലെ മാസങ്ങളിലും വിശിച്ച ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ നടത്തുന്ന മൗലികൾ രാത്രികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം നമ്മളെ പള്ളി എപ്പോഴും ധന്യമായിരിക്കണം അപ്പൊ പള്ളി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ചു നോക്കും അതിനൊക്കെ പുറത്ത് നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടി ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് വിദേശികളായ കുട്ടികൾ വെച്ചുള്ള ദർശനം ഒരു പക്ഷേ സൗകര്യമായില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇമാമ് തന്നെ നാട്ടുകാരായ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഉള്ള ദർശുകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ധാരാളമുണ്ട് ഒന്നിരായ ഉസ്താദ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരുപാട് പള്ളികൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ അടക്കം സാധാരണക്കാരടക്കം സുഖ നിസ്കാരത്തിന് ജമായത്തിന് വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടെന്ന് മസ്തലകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം അപ്പോഴും അത് ഇന്നിന്റെ മതിരിസായി ആ നിലക്ക് ഉള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിലെല്ലാം അപ്പുറം സുന്നത്തിലമായത്തിന്റെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ആസ്ഥാനവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പള്ളി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായി മുസൽബാദി നടത്തുന്ന കാലത്ത് മദീന പള്ളിയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്ഥാനം അവിടെ വേറെ ഓഫീസുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാത്തിനും പള്ളിയാണ് ആ നിലക്ക് ദീനിന്റെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം പള്ളി ആയിരിക്കണമെന്ന് കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇന്ന് സുനിശ്ചിതമായത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പല തരത്തിലുമുള്ള ശത്രുക്കൾ ഒന്ന് നേർക്കു നേർ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികാരാണെന്ന് കാലേ കുട്ടി തന്നെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ പുത്തനാശയ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആത്മീയത ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന വേറെ ചില വ്യാജ സിദ്ധന്മാർ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് നാം ഉള്ളത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം നാം അതിന് സുരക്ഷിതമാണ് ആത്മീയത പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ മസായുഹമാർ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അവർ നമുക്ക് തരുന്ന തെളിയിക്കുകളും വിഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങ് അതിന്റെ ഹൽക്കുകളും മജിലിസുകളും അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരും അത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും വർക്കത്തിർക്കുന്നവരും പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അതിന്റെ മറുവശം നാം കാണണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വർത്തമാന കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട സിദ്ധന്മാരുടെ പിന്നാലെ ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയോ മഹാനായ താജു നമ്മ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞത് എന്നാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മഹാനവകൾ നമ്മളോട് പാട വിട പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം മഹാനവകൾ ഒലിയാണെന്നെങ്കിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വലിയ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മേളിച്ച ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് താജ്മൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും അമല് കൊണ്ടും അവിടുത്തെ സിയാദത്ത് കൊണ്ടും അവിടുത്തെ ഹിമ്മത്ത് കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഉയർന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമ അവർ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം മറ്റുള്ളവരുടെ മരണം പോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന് ഔലിയാക്കന്മാരെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഔലിയ ഉള്ളാഹിലായ ഔലിയാക്കന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിക്കുന്നില്ല ഒരു വീടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് അവർ താമസം മാറ്റിയ പരുവത്തിലെ ഉള്ളു അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാനായ താജുലമ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നേതൃത്വം തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺമുണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോ നമുക്ക് അതുപോലെ വേറൊരു പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ കൺമുണ്ടിൽ വേണമല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുമയുടെ പാരമ്പര്യം ഉള്ള ഒരേ ഒരാള് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനായ ൂറുമായ ഉമ്മ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്വം കൊടുക്കട്ടെ 
എത്ര കാലം മുമ്പ് ആ സമസ്തയിൽ അംഗമായതെന്ന് അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സമസ്തയിൽ അംഗത്വം എടുത്താളാണ് മഹാനവ അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ആറ് കൊല്ലമുണ്ട് അന്ന് സമസ്തയിലെത്തിയ ആളാണ് എം എ ഉസ്താദ് ആ എം എ ഉസ്താദ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉസ്താദാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത് വലിയ ആലിമീകൾ അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ആ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നാം ആരെങ്കിലും വല്ല വഴിയും കാണിച്ചെന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി എന്റെ ലക്ഷ്യനോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്താനും ഉള്ളൊരു കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കണം ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു സുഹാല നമ്മുടെ ഈ മസ്ജിദിനെ പള്ളിയെ ആക്കി തീർക്കട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും റഹ്മാനായ റബ്ബ് ദുന്യാവിലും മാഹോറത്തിലും നന്മ ഹൈറ് ചൊരിച്ചു കൊടുത്തട്ടെ ഈ പള്ളി നമ്മുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചെന്ന പറയിട്ടാണ് സക്കാഫിയും അതേപോലെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ച അറബിയും ഈ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചുവോ നേരത്തെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഹായിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ വാതിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പല നിലക്കുമുള്ള ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ കൂടെ ഉള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്ന നില മരിച്ചു പോയി കാണും അവർക്കും അർഹമുറാഹിമിനായ തമ്പുരാൻ എല്ലാ നിലക്കും അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കൺ കുളർക്കെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാഴക്കണം നസീഹത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് നസീഹത്ത് തരും തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്ത് തരും ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് റെയിൻബോ ടാലന്റ് പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് നേടിയ അബ്ദുൽ മജീദിന് മെഡലും ചെക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൂന്നും കൂടി ഒന്നായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് അതോടുകൂടി ഒരു വിവരം അറിയിക്കാനുള്ള ബുർദ മജിലിസും നേത്തെ ശരീഫും ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ശനിയാഴ്ച ഊർക്കടവിൽ സതീം ജൗഹരിയും അഷറഫ് പെരുമുഖവും മഷൂർ തങ്ങൾ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളും പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തും എ പി ഉസ്താദിന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരാശംസ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇനി നടക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ആ കുട്ടിയെ അഞ്ചാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഊർക്കടവിൽ വെച്ച് സലീൻ ജൌഹരി കൊല്ലത്തിന്റെയും അഷറഫ് പെരുമുഖത്തിന്റെയും മഷൂർ മുല്ലക്കാതങ്ങളുടെയും 
അവിടെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇനി അബ്ദുൽ മജീദിന് നമ്മുടെ തങ്ങളവറുകൾ മെഡലും ചെക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഒന്നായി നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ അതിന്റെ മുമ്പ് തങ്ങളും ദ്വാരക്കുന്നതാണ് ആ കുട്ടി ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് എത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വൈകിയ വേളയിൽ ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്നും ഒക്കെ എടുത്തേക്കും എല്ലാവരും എടുത്തേക്കും ആരംഭ പൂമുത്തായ അഷ്റഫ് അൽ ഖൽക്കസ് 